നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാനും ഇവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് വെയ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റാത്തതിൻ്റെ കുറച്ച് കാരണങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ചിലർ പറയുന്നത് കേൾക്കാം എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും എൻ്റെ വണ്ണമൊന്നും കുറയാൻ പോകുന്നില്ല എൻ്റെ വണ്ണം ഒരിക്കലും കുറയില്ല ഞാൻ പച്ചവെള്ളം കുടിച്ചാൽ പോലും തടി വയ്ക്കുന്ന ഒരാളാണ് എന്തൊക്കെ ചെയ്ത് എക്സസൈസ് ചെയ്താലും ഡയറ്റ് ചെയ്താലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുള്ളൂ ഞാൻ പണ്ടേ ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന കുറേ പേരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി എത്ര ഡയറ്റ് എടുത്തോ എത്ര എക്സസൈസ് ചെയ്തോ നിങ്ങൾ മാറ്റാത്ത കുറച്ച് ശീലങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ തടി കുറയാൻ പോകുന്നില്ല ഒരാളുടെ തടി കുറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ തടിയും എന്തായാലും കുറയും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാറ്റേണ്ട കുറച്ച് ശീലങ്ങൾ ഈ ശീലങ്ങൾ മാറ്റി പുതിയ കുറച്ച് ശീലങ്ങൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് തടയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നൈറ്റിൽ നമ്മുടെ മെറ്റബോളിസം വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ചിലർ ചെയ്യുന്നത് രാവിലെ ഒന്നും അധികം ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിച്ചില്ലല്ലോ അപ്പോൾ എന്നാൽ രാത്രി കുറച്ച് നന്നായിട്ട് കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രാത്രി നന്നായിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കും അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ ഒന്നും കഴിക്കാത്ത ഒരാൾ രാത്രി ഒരു നൈറ്റ് പാർട്ടിക്ക് പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിന്നറിന് പുറത്ത് പോയിട്ട് നല്ലോണം ഫുഡ് കഴിക്കും അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് കാരണം രാത്രി നമ്മുടെ മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് വളരെ കുറവാണ് പിന്നെ നമ്മൾ നേരെ പോയിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ കൂടി ചെയ്യുമ്പോഴോ വയറ് ചാടാനുള്ള ടെൻഡൻസി വളരെ കൂടുതലാണ് അതുപോലെ വെയിറ്റും നന്നായിട്ട് കൂടാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടുതലാണ് പിന്നെ ചിലർക്കാണെങ്കിൽ എപ്പോൾ നോക്കിയാലും ഇങ്ങനെ കുറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ശീലമുണ്ട് സ്നാക്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ കഴിക്കുക ലെയ്സ് കഴിക്കുക ചിപ്സ് കഴിക്കുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശീലമുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഒട്ടും തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യുക കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് അത് സ്നാക്കായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള നട്ട്സ് ബദാം അതൊക്കെ നമുക്ക് സ്നാക്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കുറയ്ക്കുന്ന ശീലം മാറ്റുകയും വേണ്ട ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യാം അടുത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലീപ്പിംഗ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഉറക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ എട്ട് മണിക്കൂർ കുറഞ്ഞത് ഉറങ്ങിയാൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ മൈൻഡും ബോഡിയും നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷേ പലരും ചെയ്യുന്നത് തോന്നുന്ന സമയത്ത് ഉറങ്ങുക തോന്നുന്ന സമയത്ത് എണീക്കുക വൈകി ഉറങ്ങിയിട്ട് നേരത്തെ എണീക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വൈകി കിടന്നിട്ട് ഒരു ഉച്ചയാകുമ്പോൾ ഒക്കെ എണീക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ പല ദിവസം പല നേരത്തെ എണീക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കുറേ പേരുണ്ട് അതൊരിക്കലും ചെയ്യരുത് നമുക്ക് എത്ര തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇപ്പോൾ പത്ത് മണിക്ക് ഉറങ്ങും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഉറങ്ങുക ഒരു ആറ് മണിയാകുമ്പോൾ എഴുന്നേക്കുക അതിങ്ങനെ ശീലാക്കി വയ്ക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ഒട്ടും സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് വർക്കൊക്കെ ഉണ്ടായ ദിവസം നമ്മൾ ഉറങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം കൂടി കൂടുതൽ ഉറങ്ങുക അല്ലാതെ തോന്നിയ പോലെ നമ്മൾ ടി വി ഒക്കെ കണ്ട് ഇങ്ങനെ ലേറ്റായിട്ട് പല ദിവസം പല നേരത്ത് ഉറങ്ങി എണീക്കുന്ന ശീലം നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ഒഴിവാക്കണം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക സെഡൻറ്ററി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അതായത് വീട്ടിലിപ്പോൾ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സോഫയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിൽ ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ തടി കൂടാൻ ചാൻസ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾ ഓഫീസിലൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുക പറ്റുന്നവരാണെങ്കിൽ വീട്ടിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ എന്തായാലും മുപ്പത് മിനിറ്റ് കൂടുതൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കരുത് അപ്പോൾ തന്നെ എണീക്കുക ജസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡിങ് വോക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഒന്ന് നടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വീടിൻ്റെ പുറത്ത് പറമ്പൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് നടക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വെയിറ്റ് കൂടുന്ന ആ ഒരു പ്രക്രിയ എന്തായാലും സ്ലോ ഡൗൺ ആയിക്കോളും പറ്റുന്നവരാണെങ്കിൽ ഡെയിലി ഒന്ന് എക്സസൈസ് ചെയ്യുക ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ദിവസമെങ്കിലും എക്സസൈസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നടക്കാൻ
പട്ടിണി കിടന്നാൽ നമ്മുടെ ശരീരം വിചാരിക്കും അയ്യോ നമുക്ക് ഫുഡ് ഇല്ലയെന്ന് വെച്ചിട്ട് അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് നമുക്ക് വെയ്റ്റ് ഉണ്ടാവാം ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഒരു ദിവസം നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കാലറിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ഫുഡ് കഴിക്കരുത് അങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോൾ സ്കിന്ന് സാഗാവാനും റിങ്കിൾസ് വരാനും നന്നായിട്ട് മുടി കൊഴിയാനും വെയ്റ്റ് കൂടാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കാലറിയിൽ താഴെ ഫുഡ് കഴിക്കരുത് അതൊന്ന് നിങ്ങൾ ഏതൊരു ഡയറ്റ് എടുക്കുമ്പോഴും ഓർത്ത് വയ്ക്കാം അടുത്തൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അതൊരു തമാശയായിട്ട് തോന്നാം പക്ഷേ അത് വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രം അത് നമ്മൾ വലിയ പാത്രമാണ് ചോറ് കഴിക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് പകരം ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ ചോറ് കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും പാത്രം ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുക കഴിക്കുമ്പോഴും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് പകരമായിട്ട് ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചോറും കറികളും ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് കഴിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭക്ഷണ ആവശ്യത്തിന് ഉള്ളിൽ ചെല്ലുകയും ചെയ്യും അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യാം അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ തടി കൂട്ടുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് പെട്ടെന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് അതായത് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ചിലർക്ക് ഓഫീസിലൊക്കെ പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ വേഗം പോയിട്ട് ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കും അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചവച്ചരച്ച് പതിയെ വേണം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നമ്മൾ വയറ് നിറഞ്ഞു എന്നുള്ള സിഗ്നൽ ബ്രെയിനിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിയണം അപ്പോൾ നമ്മളതറിയാണ്ട് വേഗം വേഗം കഴിക്കുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഭക്ഷണമാണ് വയറ്റിലേക്ക് ചെല്ലുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഓർഡർ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് പോയി കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ ഓർഡർ ചെയ്യുക അത് കഴിച്ചിട്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെയും വിശക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം രണ്ടാമത് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കാം വീട്ടിൽ കഴിക്കുമ്പോഴും അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളം ധാരാളം കുടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ മൂന്ന് ലിറ്റർ വെള്ളം എങ്കിലും കുടിച്ചു എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തുക വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫാറ്റ് നന്നായിട്ട് ബേൺ ആവാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും മെറ്റബോളിസം നന്നായിട്ട് വർദ്ധിക്കും അതുപോലെ ബ്ലോട്ടിങ് വയറിങ്ങനെ വീർത്തിരിക്കുക എന്നുള്ള പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഒഴിവാകും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ടോക്സിൻസ് എല്ലാം ഫ്ലഷ് ഔട്ടായി പോകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും തടി കുറയ്ക്കുന്നവരായിക്കോട്ടെ അല്ലാത്തവരായിക്കോട്ടെ ആരായാലും ദിവസം മൂന്ന് ലിറ്റർ വെള്ളം എന്തായാലും കുടിക്കണം അപ്പം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വെള്ളം വയ്ക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കുടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അളവ് അറിയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക ഒരു ബോട്ടിൽ ഒരു ലിറ്ററിൻ്റെ ബോട്ടിൽ നമുക്കായിട്ട് വെച്ചിട്ട് അതിൽ വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് ഓഫീസിൽ പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകുക അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കുക മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആ ബോട്ടിൽ നമ്മൾ നിറച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക അപ്പം നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കാനുള്ളൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിങ്ങിലും ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറന്നു പോകും എന്തായാലും മൂന്ന് ലിറ്റർ വെള്ളമൊന്നും നമ്മൾ കുടിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അടുത്തൊരു കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ കൊറിക്കലാണ് ചിപ്സ് ബനാന ചിപ്സ് ലേസ് ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക അത് കഴിച്ചെന്ന് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ഗുണവും കിട്ടാനില്ല ദോശ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതൊന്നും കഴിക്കാതിരിക്കുക പിന്നെ വല്ലപ്പോഴും ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്രേവിങ്സ് വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു പാക്കറ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാണ്ട് ഒരു ചെറിയ പാക്കറ്റ് ലേസൊക്കെ കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് രൂപയുടെ ലേസൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് കഴിക്കുക അല്ലാതെ ഫാമിലി പാക്കൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടിരുന്ന് കഴിക്കരുത് അതുപോലെ ടി വി കണ്ടുകൊണ്ട് സ്നാക്ക് ചെയ്യുന്ന ശീലം എന്തായാലും ഒഴിവാക്കുക കാരണം നമ്മൾ അറിയാണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് കഴിച്ചു പോവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഈ സ്നാക്സൊക്കെ എടുത്തിട്ടൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുക നമ്മൾ കാണാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുക കാണുമ്പോഴല്ലേ നമുക്കിത് കഴിക്കാൻ തോന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വില്ലൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്കഹോളാണ് ആൽക്കഹോൾ കഴിക്കുന്നവർക്ക് സാധാരണക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് വയറ് ചാടാനും വെയിറ്റ് കൂടാനും നല്ല സാധ്യതയുണ്ട് കാലറി കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ആൽക്കഹോൾ കഴിക്കുന്നവർ അതൊന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക
മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രെസ് ഈറ്റിംഗ് ആണ് ചിലരുണ്ട് സങ്കടം വന്നാൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കും ടെൻഷൻ വന്നാൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കും ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാണ്ട് കുറേ നമ്മൾ അടിച്ചു കയറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സ്ട്രെസ് ഈറ്റിംഗ് ഉള്ളവർ ഈ ഈറ്റിങ്ങിന് പകരം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസിൽ നമ്മൾ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സ്ട്രെസ് ഈറ്റിംഗ് എന്നുള്ള പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാവാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഴിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് മയോണൈസ് അല്ലേ നമുക്കിപ്പോൾ നാട്ടിൽ മന്തി വാങ്ങിയാലും അൽഫാം വാങ്ങിയാലും ഒക്കെ കൂടെ കിട്ടുന്ന ഒരു കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് ഈ മയോണൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് മയോണൈസിൽ ഒരുപാട് എണ്ണയും മുട്ടയാണ് വരുന്നത് ഹൈ ഫാറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ അൽഫാം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കുറച്ച് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഡയറ്റ് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അൽഫാം വാങ്ങും പക്ഷെ കൂടെയുള്ള മയോണൈസും കഴിക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങൾ ആ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള അൽഫാം വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതിൽ എന്തർത്ഥമാണുള്ളത് യാതൊരു അർത്ഥവും ഇല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മയോണൈസ് കഴിക്കുന്ന പരിപാടി അങ്ങനെ നിർത്തുക അതിന് പകരമായിട്ട് പുതിന ചട്നിയോ അല്ലെങ്കിൽ മസ്റ്റാർഡ് പേസ്റ്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം കുറച്ചൊരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മയോണൈസ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാം ജസ്റ്റ് ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി അല്ലാതെ ആ വരണ മയോണൈസ് ഫുള്ളിരുന്ന് കഴിക്കുന്നവരൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് അടുത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സോഡ കഴിക്കില്ല നമ്മൾ മലയാളികളുടെ ശീലമാണല്ലേ ഒരു പാർട്ടിയൊക്കെ വയ്ക്കുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് കൊക്ക കോള ഫാൻറ്റ മിറിൻറ്റ ഇതൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഒഴിവാക്കണം ഇതിൽ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഏകദേശം ഏഴ് ടേബിൾ സ്പൂൺ പന്ത്രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് ഒഴിവാക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ടിപ്സൊക്കെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്കിത് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ അടുത്തതായിട്ട് വരാൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി വെയ്റ്റ് ലോസ് ചാലഞ്ച് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചാലഞ്ച് ആണ് അപ്പോൾ അതിനും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ടിപ്സൊക്കെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് നല്ല സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരും ഒക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം അതുവരെ ബൈ ടേക്ക് കെയർ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ലവ് യു ഓൾ ബൈ